Euh, j'ai un parcours assez simple finalement, puisque j'ai fait une licence d'histoire à la Sorbonne. Je suis rentrée dans une école de journalisme après qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme, l'IPJ. Et euh, à la sortie de l'école, j'ai commencé à travailler pour Eurosport. Non, ça a été une évidence pour moi. Euh, J'étais sportive en étant plus jeune euh, et euh, je voulais rester dans le sport. Je ne pouvais pas pratiquer mon sport à un niveau professionnel. Je ne voulais pas être prof de sport et une de mes amies m'a parlé euh, du journalisme sportif et je lui ai dit « mais c'est parfait » parce que ça liait tout un petit peu ce que j'aimais et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Ce sont bien passés, c'était pour les finales entre les Spurs et le hit de Miami. Le Brown James était à Miami à cette époque-là, Tony Parker était à San Antonio. Je remplaçais Xavier, Rémi et Jacques qui étaient partis aux états unis euh, donc, euh, Flore Rousseau m'a dit bah, Tiens, prends les rênes d'NB Extra pendant qu'ils ne sont pas là. Donc, euh, je me suis retrouvée avec Chris Singleton et Eric Miku. Et euh, ça s'est passé tout seul, vraiment euh, très simplement et euh, très facilement. Et je suis ravie de n'avoir jamais quitté cette famille. Bon, J'ai pas eu d'appréhension parce que c'était mon sport. Donc euh, déjà, je, je partais quand même en terrain conquis. Et je savais que j'étais entourée de gens très bienveillants et euh, qu'elle allait m'aider justement à bien m'intégrer à tout ça, à cette ambiance qui est particulière quand même en NBA. Et la NBA, mine de rien, est assez accueillante pour euh, ces, euh, ces jeunes supporters ou en tout cas les, les personnes qui commencent à les suivre. Et, euh, et pour ça, je pense que c'est une ligue quand même qui est très ouverte, un sport qui est très ouvert et tout le monde peut, peut suivre quelle que soit eh ben, sa passion d'avant ou le sport qu'on pratique. Quoi. Alors, l'équipe féminine que j'ai énormément supportée cette année, c'est évidemment l'équipe de France de handball. Euh, on était à, avec les filles d'Olivier Crumbles au plus près pendant euh, l'Euro qui s'est déroulé en, en décembre, c'était sur Beansport. Ces filles, je les suis euh, depuis quelques années maintenant. Euh, je m'en cache pas, j'ai une véritable affection euh, pour ce groupe et pour pas mal de filles qui euh, constituent ce, ce groupe-là. Euh, J'adore ce qui se passe dans cette équipe. Euh, J'adore le message qu'elles transmettent. J'adore les valeurs qu'elles transmettent. C'est des gagnantes euh, et je trouve ça formidable euh, que, que ces filles-là montrent un tel exemple. Alors je, ai, ai, je, je suis une fille qui a fait du sport, donc euh, j'ai un regard très bienveillant et, euh, et en tout cas pour moi très égal de ce que je peux euh, avoir comme regard quand je regarde du sport masculin. J'ai toujours un peu du mal avec euh, cette manière de séparer euh, le même sport mais pratiqué par un homme et par une femme. Ah oui, mais euh, c'est pas le même basket. Mais moi, j'ai jamais fait la différence. C'est le même basket pour moi. C'est le même tennis, c'est le même football. Donc, euh, je regarde du sport féminin de la même manière que je regarde du sport masculin. Et c'est exactement euh, la même chose aussi dans le journalisme, hein, puisque souvent, on sépare les filles des garçons. Euh, on est journaliste, on est sportif. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors moi, ma première émotion, justement, en sport vraiment pur, euh, dont je me souviens, parce que j'ai toujours énormément regardé de sport, c'est Marie-Josée Perret qui devient championne olympique à Barcelone en 1992. À cette époque-là, euh, on n'avait pas Internet, tout ça. J'étais en vacances avec mes parents dans un club et tout le monde se retrouvait devant la télé. C'était un écran euh, et puis tout le, tout le village vacances se retrouvait devant cet écran-là pour regarder euh, les Jeux Olympiques. Euh, ben, J'ai vu cette, euh, cette femme euh, avec cette foulée incroyable euh, remporter ce titre. C'était d'une telle élégance. Euh, C'était un moment tellement fort que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Je pense que c'est aussi en grande partie grâce à ça que j'adore les Jeux Olympiques et les émotions que ça peut procurer. Évidemment, évidemment que la médiatisation du sport féminin va donner envie aux petites filles de le, de le pratiquer. Pour preuve, hein, ma fille elle a envie de regarder la Coupe du Monde de football féminin. Elle a même envie d'aller voir un match. Mais pourquoi bah Parce qu'elle en a entendu parler à la télé, qu'on en a parlé dans la cour de récré, et que du coup, il bah, y a une espèce d'engouement qui s'est créé à l'école et qu'elle a envie de participer à, à tout ça. Elle a vu aussi ce qui s'était passé avec les garçons l'été dernier, quand ils sont devenus champions du monde et qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Elle se dit, mais on va revivre encore une telle fête en France, mais c'est formidable. Donc je pense qu'en effet, euh, tout ça, ça participe beaucoup euh, au développement du sport féminin. Et euh, je pense aussi qu'il ne faut pas se braquer ou pas se mettre de barrière par rapport à, à nos filles, à nos petites filles. 
Euh, moi, la mienne, elle fait du basket aujourd'hui, mais là, elle a envie d'essayer le tennis, elle a envie aussi d'essayer le foot. Bah, je lui donnerai toujours les moyens d'essayer ce qu'elle a envie de faire. Eh ben, il faut qu'elle croit en elle, tout simplement, parce que nous, on croit en elle, que euh, la France est prête à vibrer pour elle et que je pense qu'on va vivre un très grand moment, comme toutes les compétitions que l'on a pu organiser en France. À chaque fois, c'était des, des moments quand même très particuliers. Je parlais de handball, mais on a été champion du monde de hand en France. Les filles ont été championnes d'Europe de hand en France. Euh, moi, j'ai hâte, encore une fois, euh, de voir un petit peu ce qui va se passer pour cette équipe de France et euh, surtout pour l'engouement qu'il va y avoir parce que je pense que encore une fois il, ça va être une grande fête autour de ces filles là.